มืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของนิวซีแลนด์และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประตูสู่โคโลกใต้นะครับแต่ในทางกลับกันเมืองที่เจริญขนาดนี้เคยถูกแผ่นดินไหวจนทําให้คนในเมืองเนี่ยตัดสินใจย้ายออกไปเยอะมากแต่ในเมืองก็ยังคงมีที่เที่ยวสวยๆมากมายอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นโบสถ์จตุรัสกลางเมืองถนนคนเดินและย่านต่างๆวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักที่นี่กันนี่คือไคลเชิร์ตประเทศนิวซีแลนด์ดำน้ำดำน้ำเห็นปะดำน้ำแล้วดำน้ำหาปลากูฟีได้กูหากูขุดดินขุดขุดขุดขุดขุดเนี่ยมันเป็นความคอนทราสที่ว่ามันจเจริญมากแต่กลับไม่ค่อยอุ่นหวายไปบนนี้วิวดีจริงสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับและนี่คือเมืองที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในเกาะใต้และเก่าแก่ที่สุดด้วยครับนี่คือไคลเชิร์นนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือว่าเคยรู้จักกันมาบ้างครับแต่วันนี้เราจะมาดูชีวิตของคนที่นี่กันแล้วก็ไปเดินเล่นไปดูวิถีชีวิตไปถ่ายรูปด้วยนะฮะแน่นอนครับทั้งคลิปนี้นะครับเราจะถ่ายรูปและวิดีโอด้วยสิ่งนี้ครับพืบพับได้เป็นไงล่ะและนี่ครับคือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Oppo นั่นเองครับนั่นคือ Oppo Find N2 Flip นะครับพับที่ดีกว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของ Oppo เลยนะฮะต้องบอกว่าบริเวณจอพับของเขาเนี่ยฮะทุกคนเนี่ยดูตรงนี้เราจะแทบไม่เห็นรอยพับเลยนะนี่และยังมีหน้าจอด้านหลังนะครับที่แบบขนาดใหญ่มากด้วยนะสามารถใช้เซลฟี่ด้วยกล้องอะไรต่างๆนานาได้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าดีไซน์ก็สวยด้วยนะและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ในทริประหว่างที่เราเดินในไคลเชิร์ดด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าไคลเชิร์ดมีอะไรและ Oppo Find N2 Flip มีอะไรบ้างไปสำหรับเมืองไคลเชิร์ดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสําคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์เลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่านิวซีแลนด์เนี่ยนะจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2เกาะหลักๆครับนั่นก็คือเกาะทางเหนือและก็เกาะทางใต้ซึ่งเกาะทางเหนือเนี่ยนะครับจะเป็นเกาะที่คนอยู่เยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างคึกคักแต่ทางใต้เนี่ยจะเป็นธรรมชาติหน่อยซึ่งไคลเชิร์ดนะครับถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของทางใต้ครับและใหญ่เป็นอันดับที่2ของนิวซีแลนด์ด้วยมีประชากรเกือบ4 0 0 0 0 0คนนะฮะเป็นรองแค่เมืองออกแลนด์นะฮะที่ตั้งอยู่ทางเกาะทางเหนือเท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยนะครับไคลเชิร์ดเนี่ยยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ด้วยนี่ฮะนี่คือบรรยากาศเมืองไคลเชอร์นะครับคือฝนเพิ่งหยุดตกเนาะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบคนก็ไม่ได้พุกพลาดอะไรขนาดนั้นนะคือมันจะไม่เหมือนเกาะเหนือนะครับเกาะเหนือคนจะเยอะกว่าและนี่คือเบลพัดมาอีกแล้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นเมืองที่ดูน่าเดินเล่นนะถึงแม้จะมีเสียงก่อสร้างก็ตามนะฮะโอเคเอาว่าเราไปเดินเล่นดูกันว่าในไคลเชอร์เนี่ยจะมีสิ่งใดบ้างไปสำหรับเมืองไคลเชิร์ดเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าเนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ช่วงปี1250แล้วนะจนกระทั่งครับมีกลุ่มล่าวานจากยุโรปเนี่ยเข้ามาในช่วงปี1840แล้วพวกเขานะครับก็มาตั้งสถานีล่าวานขึ้นที่นี่ฮะแต่ประวัติศาสตร์ของเมืองและชื่อของไคลเชิร์ดเนี่ยเริ่มต้นในช่วงปี1848ครับโดยกลุ่มที่มีชื่อว่า Canterbury Association เป็นสมาคมที่เกิดจากสมาชิกรัฐสภาขุนนางแร็คิจจักรนะครับที่อังกฤษร่วมกันตั้งขึ้นเพื่อมาตั้งอาณานิคมที่นิวซีแลนด์นั่นเองซึ่งพวกเขานะครับต้องการที่จะสร้างเมืองขึ้นมาโดยมีโบสถ์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกับไคลเชิร์ดหรือมหาวิหารออกฟอร์ดที่เมืองออกฟอร์ดประเทศอังกฤษก็เลยเป็นที่มาของชื่อเมืองนั่นเองและในปี1856ครับเมืองไคลเชิร์ดเนี่ยก็ได้ขึ้นสถานะเป็นเมืองอย่างเป็นทางการและเป็นเมืองแรกของนิวซีแลนด์ด้วยนะฮะหลังจากนั้นครับก็มีชาวยุโรปเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเยอะมากขึ้นครับจึงได้มีการสร้างรถไฟสาธารณะสายแรกของนิวซีแลนด์ขึ้นมาที่เมืองนี้เดินมาถึงครับที่แรกครับนี่คือ Victoria Square นะครับก็อย่างที่ฟังในประวัตินะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นแบบย่านการค้าต่างๆนานาฮะตอนนี้เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองซึ่งเป็นสถานะที่ดูดีมากนะครับล่มรื่นคนน้อยมากคนเดินผ่านน้อยมากเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่ผมอยากมาเห็นครับคือมันจะมีเหมือนเป็นอนุสาวรีย์ของกัปตันคุกซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลชาวอังกฤษนะฮะที่เขาออกเดินเรือมาค้นพบเป็นหนึ่งในคนที่ค้นพบทวีปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เข้ามาตั้งอาณานิคมของอังกฤษนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินหาแล้วว่าอยู่ไหนอ่ะผมว่าเจอแล้วแห
เจมคุกกับตันรอยยลนาวีก็บุคคลสำคัญครับท่านนี้นะฮะก็ยิ่งใหญ่นะหลายคนอยากฟังกอดสาคร่าวๆนะครับเชิญไปรับฟังครับกับตันเจมคุกนะครับนักสำรวจชาวอังกฤษที่เป็นผู้ค้นพบออสเตรเลียนั่นเองเขาเนี่ยนะครับสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงกับตันเจมคุกครับเพราะในช่วงปีศตวรรษที่18เนี่ยเขาเคยเดินทางมายังนิวซีแลนด์ถึงสครั้งด้วยกันและทําให้นิวซีแลนด์เนี่ยได้กลายเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวยุโรปนับตั้งแต่นั้นมาก่อนไปเราต้องเซลฟี่กับเจมคุกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้ Oppo Find N2 Flip นะครับมาดูว่ามันจะถ่ายง่ายขึ้นยังไงบ้างและอย่างที่บอกไปนะครับว่าทริปนี้เนี่ยผมจะมาลองใช้นี่เลยครับ Oppo Find N2 Flip นะฮะซึ่งเขามีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจเยอะมากแต่ที่โดดเด่นเลยนะครับนั่นคือ Flex Form Camera นะครับด้วยความที่ว่าเป็นมือถือจอพับเนี่ยเราสามารถวางแล้วก็พับจอมือถือให้อยู่ในองศาต่างๆได้เลยนะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถถ่ายรูปได้หลากหลายมุมมากโดยไม่จําเป็นนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นมาช่วยเลยนะครับหรืออย่าง Quick High Res Selfie นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยกล้องหลังได้เลยโดยการมองภาพจากหน้าจอด้านนอกนะฮะทำให้ภาพเซลฟี่ของเราเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับการถือถ่ายภาพเนี่ยก็สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะถ่ายภาพระดับเอวหรือว่า West Level พอเราพับหน้าจอลงมาเนี่ยภาพพรีวิวเนี่ยก็จะลงไปแสดงที่ครึ่งล่างของจอครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพในมุมต่างๆได้สะดวกมากขึ้นและนี่ครับนี่คือ Hamish Hay Bridge นะฮะก็คือสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ก็มาเยี่ยมชมได้ครับสะพานนี้สะพานมันเป็นสะพานแค่ข้ามข้ามแบบแม่คลองเล็กๆเองอะแค่นี้เองแต่เก่าแก่ที่สุดนะฮะและใกล้ๆกันเนี่ยนะครับจะมีสะพานที่มีชื่อว่า h a m i s h a y ซึ่งเดิมเนี่ยครับจะเรียกว่าสะพานปาปานุยนะแต่ต่อมาครับเปลี่ยนชื่อเป็น h a m i s h a y เมื่อปี1989เพื่อเป็นเกียรติให้แก่นายกเทศมนตรีของเมืองไครเชิร์ชในสมัยนั้นครับสะพานนี้เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นในปี1864ซึ่งถือเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์เลยนะโดยสะพานนี้นะครับได้รับการจดทะเบียนจากทาง Heritage New Zealand นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ปกป้องและส่งเสริมระดบทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้เป็นมรดกของนิวซีแลนด์อีกด้วยครับจากที่เดินมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเมืองที่จเจริญเลยอะ่ะแต่สงบมากอย่างงงๆแต่ละที่คนไม่เยอะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนมาอยู่ไหนหมดแต่คือมันนี่คือเมืองใหญ่สุดแล้วนะครับของเกาะใต้นะอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับของฝั่งเกาะเหนือนะแต่ว่านี่ก็คือใหญ่สุดเกาะใต้นะสบรรยากาศสวนสาธารณะทุกอย่างคือดีหมดเดี๋ยวเราจะลองเดินไปตามถนนเรื่อยๆครับเราจะไปอีกจุดหนึ่งผมคิดว่าฮอลนี้น่าจะเป็นพอที่ไว้แสดงการแสดงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าดูจากรูปข้างๆนะที่เขามาตั้งเนี่ยมีตั้งแต่คอนเสิร์ตสีไวโอลินมีหลักแสงละครทุกคนมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะนกเป็นน้ำเหรอเราจะต้องเข้าไปจัดการพวกมันผมชอบท่านี้มากเลยเวลาถือเงี้ยมันเหมือนกล้องแบบดีวีสมัยก่อนนะหรือใครเนี่ยนะครับคิดถึงการถือกล้องวิดีโอแบบสมัยก่อนนะโดยเราสามารถถือแบบ DV Recording ได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยเท่ๆเลยเพียงแค่พับหน้าจอลงมานะครับ90องศาแล้วก็ถือนะฮะก็ทำให้ถือถ่ายแบบกล้องสมัยก่อนได้แล้วครับและจริงๆนะครับก็ช่วยให้ถือถ่ายได้มั่นคงมากขึ้นด้วยนะเด็กๆถ่ายรูปเมื่อกี้เดินไปในสนามหญ้าใช่ไหมทุกคนน้องอึไว้เยอะแล้วน้องอึก้อนโตมากเป็นเป็ดน้ําที่แบบอึก้อนใหญ่อ่ะคือบรรยากาศในเมืองเนี่ยคือเราเดินเล่นมาเนี่ยร่มรื่นอ่ะแต่ว่าไอ้พวกสถาปัตยกรรมเก่าๆตอนนี้คือซ่อมหมดนะโบสถ์กลางเมืองจะถ่ายรูปสวยๆซ่อมหมดเออเหมือนเขาซ่อมเขารีโนเวทคือรีโนเวททีเดียวอ่ะปัจจุบันนี้นะครับไครเชิร์ตเนี่ยจะมีเศรษฐกิจหลักอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกครับคือเกษตรกรรมพวกข้าวสาลีข้าวบาเล่ขนสัตว์เนื้อสัตว์รวมถึงอุตสาหกรรมวายด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการท่องเที่ยวนี่แหละครับมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมีสกีรีสอร์ทมีอุทยานแห่งชาติและเมืองนี้ครับยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Gateway of Antarctic หรือประตูสู่แอนตาร์กติกด้วยครับเพราะในอดีตนี้นะครับเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับนักเดินทางที่ต้องการจะเดินทางไปยังขั้วโลกใต้ครับซึ่งในปัจจุบันนี้เองนะครับใกล้ๆกับสนามบินของเมืองเนี่ยก็มีฐานสำหรับโครงการสำรวจแอนตาร์กติกของนิวซีแลนด์เองด้วยนะร
แล้วก็ได้พบกับเบลพัดอยู่ในนี้เฝ้ารออยู่แล้วโอ้ยตลาดเยอะมากเลยนะเนี่ยแบบมันมีร้านพิซซ่ามีเฮ้ยมีซูชิหมุนมีซูชิหมุนมีแบบร้านโลเคอลเบียร์แบบเต็มไปหมดเลยอะเยอะมากสุดท้ายน้องเขาเลือกซูชิหมุนนะครับเพราะว่าเขาตื่นเต้นนะไม่เคยกินซูชิหมุนที่นิวซีแลนด์มาก่อนก็คือหยิบกินได้เลยนะอันนี้ชิวๆเลยพวกเราจะบอกว่าเมื่อกี้ข้างในครับเป็นเป็นตลาดที่แบบน่ารักมากอ่ะมีแต่ร้านน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยเนาะจะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็ของกินอร่อยฮะแล้วก็เขาจะมีที่นั่งเป็นเอาท์ดอร์ด้วยเนี่ยหันไปให้ดูนี่อันนี้เป็นเอาท์ดอร์ก็คือแบบช่วงอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็ออกมานั่งกินข้างนอกได้มีการส่งการสาดการให้ครับซื้อจากข้างในเนี่ยมานั่งกินเพราะว่าอ่าริเวอร์ไซส์มาร์เก็ตเนี่ยก็อยู่ทางนี้ก็เดินมากินตรงนี้ได้หมดเลยนี่ครับเป็นกำแพงขาวๆเนี่ยแล้วใช่เป็นหินอ่อนแล้วก็มีเนี่ยยังมีคนเอาดอกไม้อะไรเงี้ยมาวางอยู่เลยนะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นชื่อนะครับของทุกคนที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพื่อเพื่อเป็นแบบการปล่อยอะไรก็เป็นรูปสอนสถานนะครับ Canterbury Earthquake Nation Memorial เป็นอนุสรสถานแห่งชาติแผ่นดินไหวของภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี่นะฮะใกล้ๆกันนี้นะครับจะมีกําแพงอนุสรณ์ที่มีการสลักชื่อของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคือเขาเนี่ยสร้างที่นี่ขึ้นเพื่อลําลึกครบรอบ6ปีนะครับของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ได้เปลี่ยนแปลงเมืองไคลเชิร์ตไปตลอดกาลเลยโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2011มีความรุนแรงนะครับระดับ 6.3 ริกเตอร์ครับแต่ว่าก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับเมืองนี้เองเนี่ยนะเคยเกิดแผ่นดินไหวในปี2010มาก่อนแล้วนะโดยมีความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 7.1 ริกเตอร์ครับแต่ถึงแม้ระดับการไหวในปี2011เนี่ยจะน้อยกว่าปี2010แต่กลับสร้างความเสียหายมากกว่าโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะครับอยู่ห่างจากเมืองไคลเชิร์ตเพียง10กิโลเท่านั้นเองทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า185คนและบาดเจ็บอีกจํานวนมากเลยนะสถานที่สําคัญต่างๆนะครับก็เกิดความเสียหายอย่างหนักบ้านกว่า 25,000 หลังและอาคารกว่าครึ่งหนึ่งในใจกลางเมืองเนี่ยก็พังเสียหายหมดเลยและยังเกิดอัฟเตอร์ช็อกอีกมากกว่า 11,000 ครั้งเลยนะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของชาวเมืองมากๆจนหลายๆคนครับก็เลือกที่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันเลยนะและนอกจากนี้นะครับยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่เรียกว่า185ไวแชร์หรือว่า100 e c t i f i e d white share นะเป็นการจัดแสดงเก้าอี้ข่าวจำนวน185ตัวเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นด้วยนะครับและเก้าอี้ทั้งหมดนี้ครับเขาได้ inspiration มาจากภาพวาดหนึ่งของแวนโกนั่นเองเป็นภาพวาดเก้าอี้ว่างเปล่าและเก้าอี้แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์และรูปทรงที่แตกต่างกันไปซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของคนแต่ละช่วงวัยและชีวิตที่แตกต่างกันผู้เสียชีวิตของแต่ละคนนั่นเองจะบอกว่าตรงป้ายนะครับเขามีสลักเป็นถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเขียนเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วก็ญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็ถ้าเป็นมีคนไทยด้วยนะครับคนคนไทยประมาณ1 2 3 4 5 6 6คนซึ่งเขาเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อภาษาไทยสลักไปเลยนะแต่แบบผมคิดว่าผมไม่ต้องถ่ายดีกว่าแต่ว่าผมเล่าเล่าให้ฟังเป็นชื่อเขานะก็ขอแสดงความเสียใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ชื่อว่าแอนติคัวโบเชนฮะมันจะเป็นเหมือนแบบไปฟังข้อมูลดีกว่าแอนติก้าโบเชตที่นี่ครับเป็นโรงเก็บเรือเก่าแก่ริมแม่น้ำเอวอนนะครับที่มีขึ้นมาตั้งแต่ปี1882ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารประวัติศาสตร์เพียงไม่กี่แห่งนะครับที่รอดพ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ปัจจุบันนี้นะครับแอนติก้าโบเชตเนี่ยก็ยังคงเปิดให้บริการเช่าเรืออยู่นะฮะส่วนด้านในนะครับเขาจะมีคาเฟ่ตั้งอยู่ด้วยนะซึ่งก็มีเรือหลากหลายประเภทให้เลือกเช่านะครับทั้งเรือคายักเรือแคนูนเรือพายและนอกจากนี้เขายังมีบริการเช่าจักรยานให้เราสามารถขับไปชมรอบๆไคลเชอร์ได้ด้วยนะแต่ตอนผมมาถึงมันปิดแล้วนี่สิครับโอ้โหอดเลยฮะหนึ่งในพื้นที่ปลอดสารแล้วมันก็ค่อนข้างเก่าจริงๆปกติเนี่ยผมดูในรูปมามันมีเรือจอดเต็มเลยนะแต่ตอนนี้มันปิดแล้วก็เลยคิดว่าก็อาจจะปิดแล้วนะมันเลยไม่มีคนเราอยากได้รูปจากฝั่งตรงข้ามครับเราต้องข้ามมาเองนะ,อะตอนนี้ผมให้เบลพัสแตนบายตรงนู้นครับแล้วผมจะวิ่งข้ามสะพานมาฝั่งนี้เพื่อถ่ายรูปนะมาดูกันว่ารูปเป็นยังไงผมคือมันเป็นพื้นที่ปลอดสารเนาะคือตัวบ้
น้ําใสมากดูสิแล้วเป็ดก็มาไหว้โต้มันเหมือนแบบมันไม่กลัวคนอันเนี้ยใบไม้ลูกใบไม้ล้วนๆเลยเชื่อไหมอ่ะอ้าวงับซะด้วยโดนหลอกดำน้ำดำน้ำเห็นปะผมถ่ายดูอยู่ดำน้ำแล้วดำน้ำหาปลาหาอะไรก็ไม่รู้ใส่เดือนนอนอุ้ยดำแล้วดำตีขานี่ฟรีได้ฟรีได้ฟรีได้กูฟรีได้อยู่กูฟรีได้กูหากูขุดดินขุดขุดขุดขุดขุดขุดหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหาไปหาไปมีอะไรให้กินไหมไม่มีแหงกันไหนใจแทบตายไม่มีอะไรให้กินเลยเรียบร้อยครับถ่ายรูปถ่ายรูปกันเสร็จนะบรรยากาศเมืองเอาจริงนะมันเออมันเหงามากอะแต่มันเป็นความสงบที่แบบคอนทราสต์กับความเจริญของเมืองนึกออกปะคือด้วยความที่แบบสิ่งปลูกสร้างตึกบ้านเมืองมันดูแบบหรือเขายังไม่เลิกงานไม่รู้อ่ะมันจะเจริญสุดๆอ่ะคือรถจริงๆก็ไม่ถือว่าน้อยนะแต่ก็ไม่ไม่แออ่ะคือมีรถขับเรื่อยๆขับตลอดแต่ไม่ติดเลยแล้วก็คนก็ไม่เยอะมากเนี่ยมันเป็นความคอนทราสที่ว่ามันเจริญมากแต่กลับไม่ค่อยอุ่นวายเลยไม่แต่นิดเดียวนะที่เราเห็นตอนนี้นะอันนี้ต้องบอกว่าผมก็พูดแทนทั้งเมืองไม่ได้นะครับเพราะผมมาอยู่แค่วันเดียวยังไม่ถึงวันได้ซ้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินไปแถวๆญาติที่มันมีแบบร้านนั่งเยอะๆไปดูว่ามันจะคึกคักขึ้นไหมนะและที่นี่นะครับคือ Bridge of Remembrance นะครับหรือสะพานแห่งความทรงจำเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานของเมืองไครเชิร์ดนะฮะเป็นการระลึกถึงทหารในภูมิภาค Canterbury ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยครับยังไม่ได้เป็นสะพานที่มีซุ้มประตูแบบนี้นะแต่เป็นเพียงสะพานข้ามแม่น้ำนะครับที่เรียกว่าสะพาน Castle Street แต่ว่าในช่วงปี1920นะครับทางคณะกรรมการของเมืองเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันครับว่าในเรื่องของการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตในสงครามนั่นเองและพวกเขานะครับก็ตัดสินใจครับว่าจะเปลี่ยนสะพาน Castle s t r e e เนี่ยที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานโดยสร้างซุ้มประตูขนาดใหญ่เพิ่มเข้าไปและได้ทําพิธีเปิดในวันที่11พฤศจิกายน1924ซึ่งตรงกับวันสงบศึกนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบเข้าตกลงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองโดยเริ่มแรกนะครับสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานที่เปิดไว้ให้สําหรับยานพาหนะวิ่งสัญจรกันใช่ไหมแต่ว่าในปี1976นะครับสะพานเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่สําหรับทางเท้าซึ่งสะพานแห่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของใครเชิดด้วยแต่ในเวลาต่อมาครับก็ได้รับการซ่อมแซมจนได้เปิดให้บริการอีกครั้งในวัน a n s a ซนะฮะซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกของออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ในปี2016นั่นเองออโป้ฟล์ N2 Flip เนี่ยนะฮะอีกโบทหนึ่งนะที่ผมชอบคือเราสามารถถ่ายรูปคนอื่นนะแต่เขาอะสามารถเช็คหน้าตัวเองได้ด้วยจากการที่มีกล้องหลังอันนี้ฮะและด้วยความที่มี2หน้าจอนะครับทั้งตัวจอหลักแล้วก็จอด้านนอกเนี่ยเขาก็เลยมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Dual Preview นะครับซึ่งนอกจากหน้าจอด้านนอกจะใช้ประโยชน์ในการเซลฟี่ได้แล้วนะยังสามารถใช้โชว์ภาพพรีวิวเนี่ยให้กับคนที่เป็นแบบเนี่ยเขาสามารถเช็คหน้าตัวเองได้อีกด้วยนะนั่นแหละก็เป็นอีกผลเหตุผลหนึ่งที่แบบมันเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างเวิร์กนะฮะตอนในการถ่ายรูปเมื่อกี้เดินมาเจอคนเจอคนคล้ายเชิดนะครับเดินจุงน้องหมาเราก็ชมหมาเขาน่ารักเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกคุณมาฮอลิเดย์เหรอแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้อากาศจะอุ่นขึ้นแล้วนะหนาวนะเออเหมือนชวนคุยน่ารักอะคือคนแบบสังเกตหลายทีแล้วคนนิวซีแลนด์คนนิวซีแลนด์เนี่ยเขาชอบทักชอบคุยชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบต่อให้ไม่รู้จักกันอะก็ก็ทักแบบยิ้มสวัสดีบางทีเห็นคนเขาเดินสวนกันอะในที่เที่ยวอะเขาก็ใช่แค่เออทักกันแล้วก็เดินผ่านกันไปเฉยตอนข้างมาชวนคุยใช่แหละอันนี้ฮะแถวนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรครับเนี่ยสรุปตรงนี้คือออกฟอร์ดเลนนะฮะมันจะเป็นแบบเส้นที่แบบมีร้านหรูหรูเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้นั่งกันตรงนี้นะครับคือ The t e r r a c e นะครับตั้งอยู่ตรงถนน Oxford t e r r a c e เป็นพื้นที่ริมแม่น้ําที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับเป็นลักษณะเป็นตลาดริมแม่น้ําเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารนานาชาติอยู่เต็มไปหมดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นย่านที่สําหรับการมานั่งชิลนะครับหาร้านอาหารอร่อยๆกินในย่านนี้กันซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับ The t e r r a c e เนี่ยยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานอีเวนต์ต่างๆเลยครับชื่อร้
ช่คือเราเพิ่งเคยเจอร้านที่แบบว่าเขาทำฮอกเทลแบบที่เป็นมาร์การิต้าโดยเฉพาะแต่ว่ามีแบบให้เลือกแบบเป็น10แบบอะ่ะเดี๋ยวทุกคนเห็นนะครับเมืองตอนกลางคืนเงียบนะครับเป็นความเงียบท่ามกลางความเจริญผมละงงจริงอรุณสวัสดิ์ครับและนี่คือบรรยากาศไครเชิร์ตยามเช้านะฮะบรรยากาศดีมากผู้คนกำลังออกไปทํางานนะครับแต่ก็ก็ยังไม่เยอะอยู่ดีชิวชิวบรรยากาศแบบชิวๆนิดนึงจริงๆเนี่ยหนึ่งในที่ที่เราจะพามานะครับนั่นคือเอ่อแคทติดรอลสแควร์นะเราก็จะมีโบสถ์โบสถ์ของไครเชิร์ตนะฮะอยู่ที่นี่ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะปิดซ่อมบารุงนะฮะซ่อมแบบจริงจังเลยแหละไม่ได้ซ่อมธรรมดาเนี่ยปกติมันจะหน้าตาประมาณนี้อ,อยู่กลางเมืองแบบสวยๆเลยนะตอนนี้ก็คือปักปงนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่าให้ฟังครับคือรถแทรมที่นี่สวยมากนะฮะมันเป็นแทรมที่แบบเขาทำเป็นเหมือนแบบคลาสสิกฮะตรงนี้ก็จะมีสถานนี้เยอะๆที่เราแบบเดินไปถ่ายรูปกับแทรมได้เดินเล่นได้อะไรเงี้ยเรามาพูดถึงประวัติคร่าวๆของรถรางกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับรถรางเนี่ยนะครับเป็นระบบขนส่งที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้นในไครเชิร์ตตั้งแต่ปี1880ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับรถรางเนี่ยยังเป็นเครื่องจักรแบบไอ้น้ําอยู่เลยนะแต่ในเวลาต่อมาครับในปี1905เนี่ยก็ได้มีการเปิดให้บริการรถรางไฟฟ้าสายแรกและในปี1920ระบบรถรางไฟฟ้าของไครเชิร์ตเนี่ยก็ได้กลายเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับระบบรถรางเนี่ยก็ได้เกิดความชำรุดแล้วก็เสียหายสุดโศกกันไปใช่ไหมจึงนําให้ต้องปิดตัวลงครับและได้เปลี่ยนจากรถรางเนี่ยให้กลายมาเป็นรถดีเซลรางหรือว่ารถไฟในแบบที่เรารู้จักกันนะฮะและในปี1954ครับเส้นรถรางเส้นสุดท้ายเนี่ยก็ได้ถูกปิดให้บริการลงนั่นเองรถมันก็จะมาสตาร์ทกันที่นี่นะฮะก็จะมีเนี่ยรถเขาจะแบ่งประเภทอันนี้เป็นซิตี้ทัวร์คือขับวนรอบเมืองดูวิวส่วนคันนี้จะเป็นนี่ฮะแทรมเวย์เรสเตอร์นี่คือร้านอาหารนะฮะก็คือเขาจะนั่งกินร้านอาหารบวกชมวิวคือแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็ใครสนใจนะฮะอยากลองประสบการณ์นี้ก็ติดต่อซื้อที่นี่ได้แหละแต่ผมไม่ได้ซื้อนะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าคือเขาเรียกว่าย่าน Regent Street มันจะเป็นบ้านตึกๆสีสีแบบดูสวยงามถาจากทรัมไปเนี่ยอันนี้ครับ New Regent Street นะฮะก็สังเกตได้ว่าบ้านมันจะเป็นแบบสีสีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีร้านอะไรเปิดเลยนะเรามาอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองนี้ด้วยนะที่นี่คือ New Regent Street นะครับเป็นถนนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไครเชิร์ตสร้างตั้งแต่ในปี1932ซึ่งถนนนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์เลยนะฮะด้วยตัวตึกโดยรอบมีสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Mission นะโดดเด่นด้วยอาคารที่มีสีพาสเทลสะดุดตาโดยอาคารทุกหลังนี้นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของนิวซีแลนด์โดย Heritage New Zealand และถนนเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นถนนคนเดินในปี1994เพื่อต้องการที่จะนำรถรางของไครเชิร์ตนะครับมาวิ่งผ่านถนนเส้นนี้นั่นเองที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี1995นะครับซึ่งการมาชมรถรางที่วิ่งผ่านในนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่มาเที่ยวถนนนี้เลยนะและปัจจุบันนะครับถนนนิวริเจนเนี่ยก็มีร้านค้าที่เปิดให้บริการกว่า40ร้านทั้งร้านอาหารร้านค้าคาเฟ่แล้วก็บาร์ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งถนนคนเดินที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สวยมากๆของเมืองนี้เลยนะแต่ผมเนี่ยนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยครับยังไม่มีร้านเปิดยังไม่มีคนด้วยครับและสุดท้ายครับฟีเจอร์ที่ผมเนี่ยชอบที่สุดแล้วแหละนั่นก็คือโหมดการถ่ายแบบ e x p a n d Mode ซึ่งเราสามารถเก็บภาพได้กว้างเหมือนเราถ่ายแบบพานอรามาเลยนะและยังมีการร่วมมือกันกับแบรนด์ฮัตเซลบลัดอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยนะครับว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะต้องสวยแน่นอนครับอันนี้ครที่อยู่ตามถนนเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนะอันนี้เป็น Live Cable นะฮะก็คือก็จะเป็นที่เก็บสายไฟเนาะสายไฟฟ้าก็คือเขาเก็บไปช่องนี้น่าจะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับเปิดมาแล้วก็จะเซอร์วิสได้เลยเขาก็จะเป็นอย่างนี้เล็กๆมาที่ตรงนี้บ้างนะครับสำหรับการ์ดบอร์ดคาทิดรอลนะครับหรือว่าวิหารกระดาษแข็งนะฮะเป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่เมืองไครเชิร์ตเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองครับถูกออกแบบโดยชาวญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าชิเงรุบันนะครับเป็นสถาปนิกชื่อดังของโลกเลยนะฮะจากการใช้ท่อกระดาษนะครับมาเป็นวัสดุในการสร้
ไปซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าวัสดุแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถนำมาสร้างจนกลายเป็นวิหารที่สวยงามแบบนี้ได้เลยนะและด้วยความที่ว่าเป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาหลังจากเกิดภัยพิบัติครับวิหารนี้ก็เลยได้กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการเปลี่ยนผ่านของเมืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการเดินต่อไปข้างหน้าครับจึงทําให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งที่ผู้คนรู้จักกันว่า transitional cathedral หรือวิหารแห่งการเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับมาลงมาเปิดประตูต้อนรับนะผมเป็นโบสถ์ที่ดูมินิมอลมากเลยนะแบบสวยมากคือแบบเขาใช้แค่สีน้ำตาลไม้ๆเนี่ยเข้ามาทำจะไปหาอะไรกินกันฮะตรงนี้บ้านอย่างนี้สวยมากเลยเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยที่เขาอยู่ Resident ที่เขาอยู่แถวเนี่ยดูดีสร้างใหม่เลยเนาะป่ะเออเหมือนจะสร้างใหม่หมดเลยไม่แน่ใจอย่างนั้นดูใหม่มากคือเราเองก็ไม่มั่นใจว่าหลังแผ่นดินไหวมันมีอะไรที่แบบโซนไหนมันพังไปบ้างอะโซนไหนแบบสร้างใหม่เงี้ยเราไม่ค่อยรู้แต่รู้แค่ว่าตอนเนี้ยคือเมืองมันดูดูดีมากใหม่มากแต่แบบไม่ไม่มีคนอะคนน้อยมากคนนึงอาศัยอยู่น้อยมากนะครับถามว่าดีไหมก็ดีสำหรับคนที่ไม่ได้อยากเจอคนเยอะแต่ว่าไม่อยากอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากอยู่ในพื้นที่สะดวกสบายอ่ะสะดวกสบายแต่ไม่อยากเจอคนเยอะที่นี่ก็ดูดีนะคือเช้าเช้าร้านมันไม่ค่อยเปิดอ่ะมันไม่มีร้านเลยเปิดเลยเงียบมากลองเดินไปฝั่งหนึ่งนะเหมือนจะมีฝั่งน่าจะมีร้านเปิดอยู่อ่านี่เขาไม่บอกจุดท่องเที่ยวอ่าจริงเราไปเกินครึ่งแล้วแหละอันนี้เปิดปะเนี่ยใช่ไหมเปิดใช่ไหมไปเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟตรงข้ามนี่ครับเขาขายเป็นไรซ์บอลนะคือมาเป็นก้อนเงี้ยแล้วก็แกะแกะกินเองเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็เรานั่งนี่ฮะดูวิวดูคนไปเดินมาตรงข้ามไปร้านกาแฟครับดูน่ากินอยู่เดี๋ยวว่าจะไปลองนั่งดูขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับไปดูวิวมุมสูงจากเมืองไครเชิร์นะครับเนี่ยถือกันดอร่าไครเชิร์ประมาณ10กว่านาทีก็น่าจะถึงแล้วไปกันเถิดเถิดพวกเราถึงเรียบร้อยแล้วครับที่นี่กอนดอร่านะฮะคนไม่ได้เยอะมากคือเราจะขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อดูวิวทั้งเมืองเดี๋ยวดูราคาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วมาถึงสถานที่สุดท้ายของเราในทริปนี้นะครับเราจะขึ้นไปชมวิวเมืองไครเชิร์ดกันและเราต้องขึ้นอันนี้ขึ้นไปครับนั่นก็คือไครเชิร์ดกอนโดรานะซึ่งเปิดให้บริการครั้งแรกครับในปี1992นะไครเชิร์ดกอนโดรานเนี่ยตั้งอยู่ที่ฮิตโคสวัลเล่นะครับซึ่งตั้งอยู่แถบชานเมืองของไครเชิร์ดโดยระยะทางกระเช้าลอยฟ้าที่เรานั่งกันเนี่ยครับจะมีความยาวเกือบ900เมตรตัวสถานนี้ของไครเชิร์ดนะครับกอนโดรานเนี่ยจะตั้งอยู่ในหุบเขาฮิตโคสนะและจะค่อยๆลัดเลาะไปจนถึงสถานีบนยอดเขาคาเวนดิชในพอร์ตฮิลล์และระหว่างที่เรานั่งไปนะครับเราจะได้เห็นวิวของเมืองไครเชิร์ดรวมถึงวิวของธรรมชาติโดยรอบนะครับที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะน้องแกะภูเขานะครปีนขึ้นมาสูงมากครับแล้วก็น่ารักมากด้วยนะถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวครับผมแนะนำนะครับว่าอันนี้ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าวิวข้างบนสวยมากจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับแบบไพรเวทไพรเวทก็คือไม่มีคนเลยเดี๋ยวเราจะดูวิวจากข้างบนนั้นกันนะฮะมีพนักงานมาปิดให้แล้วข้างบนมีคาเฟ่นะแต่ว่ามันมีประตูเดินออกนอกได้และตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันอธิบายนะครับว่าแต่ละจุดคืออะไรบ้างนะฝั่งตรงนู้นเนี่ยไอเดมอนฮาร์โบแล้วก็เชิร์ดเบย์อ๋อแล้วตรงกลางเนี่ยคือคูเอลอ่ะคูเอลไอซ์แลนด์นะมีเกาะอยู่ตรงกลางตรงนู้นด้วยเห็นไหมครับสวยมากอะ่ะนี่ไม่กลุ่ม
เด็กๆวัยรุ่นน้องๆน่าจะไปฟีลแบบทัศนศึกษานะฮะดีน้องฝรั่งทัศนศึกษาโดยการแบบเดินเขาอะเดินเขาไปตามเส้นทางเนี่ยแล้วก็ทะลุไปเรื่อยๆฮะสู่ความเบื้องหลังไกลโบนเดี๋ยวเราไปดูวิวเมืองไฮเชิร์ตกันบ้างดีกว่ามันน่าจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคต้องทะลุฝั่งนี้มาตอนประตูกลับอยู่ไหนวะงงทางเหมือนกันนี่ฮะส่วนฝั่งนี้เอ้ยลมเบาฝั่งนี้คือไปยืนบนหน้าผาถ่ายรูปกับเมืองไครเชอร์ทั้งเมืองได้เลยนะโอ้ย oh, ยิ่งใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวตามหมาเบลพัดแป๊บหนึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าแบบย่อมๆแต่ว่าจริงๆเรานิดเดียวคือถึงเลยก็คือเป็นเหมือนทางเดินออกมาริมหน้าผานะฮะแล้วเราก็โอ้โหไปบนนี้วิวดีจริงสวยมากนะบนนี้แต่ว่าผมทําการเหยียบอึแกะนะครับขี้แกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มรองเท้าเลยแต่เขามีเขามีจุดให้ถูออกก็ยังโอเคหน่อยโอ้ไม่งั้นเศร้าเศร้าแย่ใช่ไม่เหม็นมากเป็นผักอะขออภัยทุกคนด้วยคือบนนี้มันจะเห็นวิวธรรมชาติเห็นเมืองไครเชิร์ดด้านหลังเห็นเมยฝั่งหนึ่งก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการสวยมากนะครับผมได้คอมเมนต์นะถ้ามาแถวนี้ไครเชิร์ดอันนี้คือต้องขึ้นนะคือไม่ขึ้นนี่คือพลาดเลยแบบสวยจริงๆแล้วก็ตรงนี้มีคาเฟ่เผื่อแบบใครอยากนั่งชิลกินกาแฟจิบกาแฟชมวิวอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ตอนแรกไม่มีคนเลยอยู่ๆคนก็เริ่มเยอะแปลกันพวกเราจบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือทริปไครเชิร์ดนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้นะแต่อย่างที่เห็นว่าเกาะใต้นิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วคนก็ไม่ได้เยอะคือคักมากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าธรรมชาติสวยมากแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งที่แบบเจริญมากๆแต่แบบค่อนข้างเหงาอะหลายๆคนจะเห็นเอาบรรยากาศมันดูแบบเหงามากนะฮะแต่ถ้าใครชอบความเงียบๆแบบนี้แต่อยู่สบายเนี่ยก็มาเที่ยวได้นะฮะแต่แน่นอนครับทริปนี้ทั้งทริปนะครับผมก็ใช้นี่เลยฮะรุ่นนี้นะครับ Oppo Find N2 Flip p u b ที่ดีกว่าในการถ่ายนะครับก็จะเป็นวิดีโอรูปภาพครับหลายๆส่วนในวิดีโอนี้ก็สามารถนํามาใช้งานจริงได้เลยนะฮะก็ถ้าใครชอบนะครับสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกจาก Oppo นะฮะเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะทุกคนถ่ายรูปต่างๆเนี่ยก็สะดวกมากขึ้นไม่ว่าเราจะถ่ายมุมต่ำม,มุมสูงจะถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลักมันออกแบบได้หลากหลายครับเอาไปตั้งบนโต๊ะใช้ถ่ายงานถ่ายตัวเองแบบโอ้โหแบบพลิกแพงได้เยอะมากก็ใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ช็อปของ Oppo นั่นเองนะฮะก็ใครชอบเขาจะลืมไปหาซื้อเหมือนกันครับสวยมากน่ารักมากโดยเฉพาะดีไซน์นี่คือผมชอบสุดแหละดีไซน์นี่คือแบบดีดีจัดๆเลยส่วนวิดีโอนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับวันนี้เราลาไปแล้วครับบ๊ายบาย